പലപ്പോഴും ഈ ജോഷ് സാറിൻ്റെയും ഐ വി ശശിയുടെയൊക്കെ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു ഞാനിപ്പോൾ വർണ്ണപ്പകിട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിൽ പോയി കോട്ടയത്ത് ഐ വി ശശിയുടെ വർണ്ണപ്പകിട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സീൻ മാറ്റി വേറൊരു സീൻ മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ബാബു ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് അത് എഴുതുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ വി ശശിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അതിനൊന്ന് വെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സംഭവം അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതല്ല ഞാൻ അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മൂലയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ തിരകഥാകൃത്തിനും മലയാളത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ലെജൻഡ് ആയ സംവിധാനങ്ങളിൽ ലെജൻഡായ ഐ വി ശശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ പീസ്ഫുൾ വളരെ പതുക്കെ ആരും കേൾക്കാതെ ആരും കേൾക്കാതെ അതാണ് ആ മനസ്സിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കരുത് അതേസമയം ഇന്നുള്ളവരായിരുന്ന എന്തടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണമെന്നും പരസ്യമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേതങ്ങനെയല്ല കൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയണം അത് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് രംഗം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് കേട്ടിട്ട് അത് അപ്പടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്താറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജോലി സാറും അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്താറില്ല അവർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജോഷ് സാറിൻ്റെ തിരുത്തും പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പണം കൊടുത്ത് കഥ തിരക്കഥാകൃത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പോയിൻ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവർ മാറ്റണം അവർ വന്ന് മാറ്റി എഴുതി തരണം ഒരു തുറന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുന്ന നടന്മാർ പോലും ഇപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പണ്ടുള്ളവർ ഒന്നും അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കില്ല അല്ല ഇപ്പോഴില്ല ശക്തമായിട്ട് രംഗത്തില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് പലരും വരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹാനടനായ മമ്മൂട്ടിയോട് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചില കടം പെടുത്തി വേണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് കൺ അദ്ദേഹത്തിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചാൽ താങ്കൾ പറയുന്നതിന് എടുത്താൽ എൻ്റെ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്കി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം കടം പിടുത്തം പിടിക്കാറില്ല അത് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കണം ഈ കടം പിടുത്തം പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ചില കഥകളിൽ മുൻ അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രംഗങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിപ്പോയാൽ ഇതിങ്ങനെ ആവൂലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ ഇത് മാച്ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് കഴിയണം അത് കഴിയാത്തടത്തോളം കാലം വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ പ്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രിയന് ഒരുപാടുമായ കഴിവുകളുണ്ട് അയാൾ ആലോചിക്കുന്ന സിനിമയെ സ്വന്തം ജീവിതം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയൻ്റെ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിയൻ കുടുംബവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും കോമഡിയങ്ങളെ ബ്ലണ്ട് ചെയ്ത് സമന്വയിപ്പിച്ച് സിനിമയെടുത്ത് ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരും വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ സീഡി ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഇതിലേക്ക് പകർത്തി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് സിനിമ ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റിങ്ങിന് ഇഷികേശി മുഖർജിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കഥയെല്ലാം തിരക്കഥയെല്ലാം വായിച്ച് സിനിമ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന് ലെങ്ത് കുറവാണ് എഡിറ്ററാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ലെങ്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് മുക്കൂര് വള്ളത്തിൽ പോകുന്നു വള്ളം ഇറക്കുന്നു വലയിടുന്നു പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുകയും സത്യൻ വള്ളത്തിൽ തുടങ്ങിയ ശ്രാവമായിട്ടുള്ള ഇത് മൽപ്പിടുത്തം വരുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാര്യം അന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്കി ഷോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പോരാ ആ ശ്രാവനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു വേഗത കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് വേണം കാര്യം ഒരു പടത്തിൽ ലെങ്ത് വേണം ആ ലെങ്ത് കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സംവിധായകൻ അതെല്ലാം വീണ്ടും പുറക്കാട്ട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന്
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം എൻ്റെ ശിഷ്യൻ നല്ല സാധനം എടുത്ത് അദ്ദേഹം നന്ന നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഗുരുനാഥന ഗുരുതുല്യനായ ഒരാളാണ് എഡിറ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ടീം വർക്കിലൂടെ മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും രേവതിയുടെയും തിലകൻ്റെയും ഒക്കെ അസാധാരണമായ കഴിവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആകീരണം ചെയ്ത് തൻ്റെ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തരത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കിലുക്കം ഇന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള മെഗാ ഹിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുകയാണ് കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിങ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡയറക്ടർ ഷാജി കൈലാസ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പോയതാണ് ഞാൻ ചെന്ന് അദ്ദേഹം അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇപ്പോൾ രഞ്ജിയായിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം രഞ്ജിയുമായിട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാതെ ഇന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് രഞ്ജി എഴുതുന്ന നല്ല ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ആ രഞ്ജി എഴുതുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും മലയാളത്തിൽ ഏത് നടനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി അതെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു രാജം ബീത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഏത് കഥാപാത്രവും ശക്തമായി കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കണം ഹാസ്യമാണെങ്കിൽ ഹാസ്യം വില്ലനാണെങ്കിൽ വില്ലൻ ഏത് തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം മുരളിച്ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ഏത് വേഷവും ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാനല്ല ഇന്ന് ഏത് ആറാം തമ്പുരാനല്ല ഇന്ന് ഏഴാം തമ്പുരാൻ കൊടുത്താലും ശക്തമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആറാം തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കോമഡിയും സീരിയൽസും ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചിനനി ഇപ്പോൾ പോയി പിന്നെ രഞ്ചി എഴുതുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ പറയാൻ ഇന്ന് ആരുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരാളിനെ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് ഇത്തരം നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളെ പ്രതിഭകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ആ പ്രതിഭകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നഷ്ടബോധം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണത് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയതായി വരുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചില സാധനമില്ല കലയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ അവരെല്ലാം വല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്തും ചെയ്തു കളയാന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ് ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുക്കാനാണില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആ ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് അതൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റുള്ള നടന്മാരില്ല അവർക്കൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ഒരു പ്രതിനായകനായിട്ട് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരില്ല മറ്റേ രാജം ബീദേവ് നിന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് നിന്നാൽ മതി ഒരു ചിളി ചിരി മതി ഒരു വില്ലൻ ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ മതി ആ സിനിമ വില്ലനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നൂറ് ശതമാനം വിജയിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നടന്മാരുടെ അഭാവവും തന്നെ പ്രതിസന്ധിക്കൊരു കാരണമാണ് വേറെ സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയില്ല നടന്മാരുടെ അഭാവത്തിന് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ തന്നെ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയ